Bonjour à tous. Euh, moi, on m'a demandé de vous parler de la prévention du délirium. Euh, je vais passer rapidement sur la définition, euh, parce que le docteur Fenville vient de vous la présenter. Je vous ai mis volontairement cette diapositive qui est assez compliquée, parce que, ben, en soi, le délirium, il est assez compliqué. Et en fait, cette diapo reflète euh, totalement euh, les facteurs nombreux qui peuvent influencer ou aggraver le délirium. Les outils diagnostiques, on vient de les voir, comme cet outil prédictif, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, la prévention du délirium. Tout d'abord, la prévention pharmacologique. Donc là, Romain Sonneville en a parlé également juste avant. On sait que la sédation, plus elle va être profonde, et bien plus elle va être délétère, et plus nos patients ils seront à risque de, provoquer, de présenter un délirium. Du coup, l'idée, c'est d'alléger le plus possible cette sédation, et si possible, éventuellement, de l'arrêter quotidiennement. La sédation, elle doit être évaluée quotidiennement, et bien sûr, ajustée. Il y a peut-être une piste au niveau pharmacologique, c'est de savoir comment on va sédater nos patients. Donc, évidemment, on va éviter de faire ce qui est sur cette petite photo, un petit cocktail avec un mélange de tout plein de produits de sédation. Il a parlé euh, des benzodiazépines qui sont euh, à risque pour nos patients. Et il y a peut-être une piste avec la dexmédétomidine. Dans cette étude, là, on remarque euh, une, une prévalence du délirium qui est moindre avec les patients traités par Dexdor comparé à ceux traités sous midazolam. Après, reste à savoir si c'est le Dexdor en lui-même, vraiment la molécule en elle-même, ou alors le fait que les patients qui étaient sédatés sous Dexdor eh ben, consommaient moins euh, d'antalgiques. Pardon, excusez-moi, ça marche plus. Voilà. Consommaient moins d'antalgiques ou moins de psychotropes à côté. Il y a eu d'autres pistes pharmacologiques qui ont été euh, testées, mais il n'y a pas eu de preuve réelle d'efficacité, à savoir les substituts euh, nicotiniques ou alors des injections de mélatonine. Et euh, là, par contre, maintenant, on est d'accord que les neuroleptiques n'ont pas leur place ni dans la prévention ni dans le traitement du délirium. On va passer à quelque chose qui nous concerne beaucoup plus, nous, les infirmières, c'est la prévention non pharmacologique. Donc, on sait qu'en réanimation, on a des patients qui vont être critiques, instables et fortement dépendants. Et du coup, eh ben, nous, avec ces patients, on va leur imposer de nombreux soins, souvent douloureux et puis source d'inconfort. Il y a une étude que je pense que vous connaissez peut-être qui s'est penchée justement sur l'inconfort des patients. C'est le questionnaire IPREA donc, qui a été remis aux patients de réanimation. Et l'idée était de retenir toutes les sources d'inconfort. Parmi les 16 items qui ont été retenus, on sait que le bruit, les problèmes de sommeil, la soif, la douleur, la gêne induite par les perfusions, les, les, les moyens de surveillance les horaires de visite limités et l'absence de téléphone sont les sources d'inconfort les plus compliquées pour les patients. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça euh, Je vous ai sorti ce papier qui est un petit peu le guide des bonnes pratiques pour la prévention de la, pardon, pour la, prévention de la douleur, de l'agitation. Et du délirium. Donc, euh, comme il vous l'a dit, il y a eu un premier papier qui est sorti en 2013. Et là, c'est la mise à jour qui a été faite en 2018, où a été rajoutée la, la mobilisation et les problèmes de sommeil. Donc, le sommeil, qu'est-ce que c'est C'est une perte de conscience qui est réversible par des stimuli qui comportent plusieurs stades. Et nous, en réanimation, souvent, on aime bien dire que notre malade, quand il est sédaté, il dort. Non, la sédation, ce n'est pas du sommeil. Et on sait que le sommeil en réanimation, eh bien, il est fractionné et très souvent de mauvaise qualité. Ça, c'est de vieilles études. La première, là, sur votre gauche, elle est assez vieille, de 99, mais elle nous montre bien la qualité du sommeil qui est fortement diminuée en réanimation. Et là, euh, sur celle de droite, on a tous les facteurs qui peuvent induire cette mauvaise qualité de sommeil. Donc, nous, infirmières, qu'est-ce qu'on va faire pour favoriser le sommeil de nos patients Eh bien, peut-être la première piste, ça va être de favoriser les rythmes biologiques, donc le rythme circadien sur 24 heures ou le rythme dictéméral, l'alternance jour-nuit. Comment est-ce qu'on peut faire ça Il en a parlé aussi juste avant, eh ben, peut-être d'exposer nos patients, si possible, à la lumière naturelle, en tout cas à la journée, si on peut. Hein. Et euh, les patients, on va essayer de les stimuler, de les mobiliser. Et il y a une étude qui est parue en 2016 dans le Lancet, euh, où on a essayé la luminothérapie euh, chez les patients. Ça n'a pas eu de preuves sur la, de diminution de, du délirium, mais en tout cas, c'est peut-être une piste à prendre en compte et euh, peut-être une mesure à coupler avec d'autres. Une autre chose importante pour favoriser le sommeil de nos patients, c'est de réduire les nuisances sonores. On est d'accord qu'il faut réduire le bruit euh, tout au long de la journée, mais ça a encore plus d'incidence la nuit pour le confort de nos patients. 
et sur ce petit graphique que vous avez à droite qui est assez euh, représentatif, en fait, c'est le niveau sonore qui a été enregistré auprès du patient hein, sur 24 heures. Donc là, vous voyez qu'on est largement au-dessus des 50 décibels. Cette petite ligne en pointillé, là, euh, au niveau des 35 décibels, c'est les recommandations de l'OMS. Vous voyez quand même euh, l'exposition euh, au bruit de nos patients est assez délétère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer euh, de réduire un petit peu ça Bon, pourquoi pas proposer des bouchons d'oreilles à nos patients Ça a été étudié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les patients ont été enregistrés hein, avec une polysomnographie. Voilà, ils ont eu leur bouchon d'oreille, ils ont eu leur masque. Et en fait, ça n'a pas prouvé une qualité de sommeil qui était renforcée. Après, il y a le problème aussi, c'est parce que les bouchons d'oreille et les masques n'ont pas été forcément portés tout au long de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Alors, peut-être on peut leur proposer ça, mais peut-être au lieu de corriger, on pourrait peut-être plutôt prévenir les nuisances sonores. Donc, on va essayer de mettre en place... Euh, des mesures simples au quotidien dans notre service. On va parler moins fort, on va fermer les portes, on va régler nos alarmes, on va déconditionner dans des pièces spécifiques et puis on réduit le bruit autant qu'on peut auprès de nos patients. Il y a un autre facteur d'altération de la qualité du sommeil, c'est la ventilation mécanique. Dans ce petit tableau, là c'est pareil, hein, il y a les temps de sommeil qui ont été enregistrés auprès de patients ventilés. Et en fait, on se rend compte que la durée totale de sommeil est fortement diminuée et notamment les stades de sommeil profonds. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va surveiller la ventilation de nos patients. Est-ce qu'ils sont ventilés correctement Est-ce qu'il n'y a pas de surinsistance, pas d'asynchronie Est-ce que la sédation est adéquate pour ces patients Et bien sûr, il va falloir réévaluer, réajuster ou trouver le mode adapté si on peut. Une autre piste qu'il faut prendre en compte, c'est la douleur de nos patients. On sait qu'en réanimation, on a beaucoup de soins invasifs, fortement douloureux, et l'évaluation de la douleur n'est pas forcément facile en réanimation. Pourtant, l'antalgie et l'analgésie, c'est une priorité. Là encore, on doit l'évaluer. Vous avez plusieurs, euh, plusieurs moyens de l'évaluer. Je ne sais pas ce que vous utilisez, le BPS, le CPOT. En tout cas, il faut l'évaluer et il faut l'ajuster. Dans ce papier-là, euh, ça reporte en fait, l'intensité de la douleur perçue par les patients avant ou pendant différents soins. Ce que je vous ai euh, entouré, ce n'est pas forcément les soins les plus douloureux reportés par les patients, mais en tout cas, c'est des soins que nous, infirmières, on va être amenés à faire subir à nos patients tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc certes, en premier, vous voyez l'extubation qui peut être douloureuse ou la pose de cathéter artériel, mais en tout cas, ce n'est pas tous les jours. Donc même si l'aspiration est un peu moins douloureuse ou les nerfs sont un peu moins douloureux, nous, on fait ça à nos patients une fois, deux fois, trois fois par jour. Donc on leur fait mal à nos patients plusieurs fois par jour. Donc en plus euh, purement des médicaments, d'une antalgie ou d'une analgésie, il y a peut-être des méthodes alternatives à mettre en place chez ces patients, comme l'hypnose, la cyberthérapie, les massages, la musique, et surtout des soins de confort qui sont à ne pas négliger. Tout simplement pallier à la soif, pallier à la sensation de chaud ou de froid, une réinstallation, une mobilisation douce pour nos patients. En parlant de mobilisation, donc il en a parlé aussi juste avant, on sait que la mobilisation peut diminuer les facteurs de risque du délirium, tout simplement parce qu'elle va permettre une récupération plus rapide, une durée de sédation et donc de ventilation qui va être diminuée. Et puis, quand on va mobiliser nos patients, eh ben, ils vont interagir un petit peu plus avec l'environnement. Là, c'est la RFE sur la mobilisation précoce en réanimation proposée par la SRLF. Là, on sait que cette mobilisation précoce, elle doit être instaurée le plus rapidement possible, de manière passive ou active, et on ne doit surtout pas en priver les patients qui sont intubés. J'en viens aux contentions. On sait qu'elles sont encore largement utilisées en réanimation, euh, souvent à l'initiative des infirmières, et souvent, soi-disant, pour protéger le patient, parce qu'il est intubé, on ne veut surtout pas qu'il s'extube. Elles ne sont pas forcément utilisées à bon escient. Un patient qui va être AS-4, AS-5 va être attaché. Elles peuvent être à risque de lésion cutanée. Et puis, surtout, on se rend compte que ce n'est pas pour ça qu'on aura moins d'incidents. Par exemple, dans cette étude, une étude canadienne, là, on voit la colonne de droite, les patients qui sont attachés, eh ben, on se rend compte que c'est eux, finalement, qui ont, reçoivent le plus de sédation. C'est eux qui vont être ventilés le plus souvent. Et puis, eh ben, c'est chez ces patients-là qu'on retrouve le plus d'événements indésirables. Celle-ci, qui est un peu plus ancienne, qui nous montre le taux d'auto-extubation. Et là, pareil, eh ben, on se rend compte que c'est chez les patients contentionnés qu'on en retrouve le plus. Là, c'est la même chose, c'était les facteurs associés avec les auto-extubations et les patients contentionnés sont plus à risque d'auto-extubation. Donc les contentions, ce n'est pas un traitement. Il faut avant tout, je pense, une approche relationnelle et pharmacologique adéquate. Les contentions, c'est l'affaire de tous, 
n'est pas le rôle de l'infirmière, elles sont sur prescription médicale. Elles doivent surtout être réévaluées quotidiennement, voire pluricotidiennement. Et puis, il faut s'interroger euh, sur le rapport bénéfice-risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être essayer de les réduire, ces contentions, et comment on va les réduire Ça, c'est une étude qui avait été faite pour essayer de diminuer en fait, l'usage des contentions. Euh, il y a un outil d'aide à la décision de la contention qui avait été mis en place. Et en fait, ce que je vous ai encadré, c'est juste le temps de l'étude. On se rend compte que l'usage de, de la contention a été fortement diminué. Et sur la colonne d'après, tous à la droite, on voit que ça continue de diminuer. Donc effectivement, les infirmières ont été sensibilisées avec cet outil. Elles ont réfléchi un petit peu à leur pratique et elles se sont dit que oui, effectivement, on ne pouvait peut-être pas attacher tous nos patients. Une autre chose importante, c'est la famille et les proches. On sait que la présence de la famille auprès des patients, eh ben, elle va être bénéfique sur plein de, sur plein de, de facteurs. On sait qu'elle aura un rôle protecteur. On sait surtout qu'elle va les coacher, elle va les stimuler, elle va les maintenir réveillés. Elle peut éventuellement participer aux soins. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous encourager, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir vos horaires de visite 24 heures sur 24. Et en plus d'être bénéfique sur le patient, vous pouvez être bénéfique pour tout le monde, parce que dans cette étude, on reporte le risque de syndrome post-traumatique. Et ça, ça concerne les familles, les proches, et non pas forcément que les patients. Il y a d'autres mesures très simples qu'on peut mettre en place pour favoriser le bien-être de nos patients. Au niveau de l'environnement, on peut personnaliser la chambre, des photos, des dessins, des petits mots des proches. On s'assure évidemment que l'heure et la date soient visibles. On peut mettre la musique, la radio ou la télé à nos patients. Et puis, on va éviter de mettre des tenues de protection pour les familles. Une autre chose qui est importante, même si ça paraît très simple, c'est la communication avec nos patients. La première chose à faire, c'est que si nos patients, eh ben, il est porteur de lunettes ou s'il a les appareils auditifs, on lui met, on lui parle à nos patients. Et puis, on va utiliser des outils adaptés. Pourquoi pas l'ardoise, des pictogrammes éventuellement un interprète ou un traducteur, c'est un patient qui ne parle pas français. Et puis, il y a le journal de bord. Le journal de bord, on s'est rendu compte que là, c'est pareil. Hein. Il y avait un net bénéfice chez les patients à qui on avait proposé un journal de bord. Et on sait aussi maintenant que le journal de bord est bénéfique également pour les familles. Donc pour conclure, on sait que le délirium a toujours une forte incidence, qu'il a un impact négatif sur l'espérance et sur la qualité de vie. Et je pense que le message à retenir, c'est qu'il faut une prise en charge holistique et multifactorielle et surtout personnalisée. Il y a des actions très simples à mettre en place et il faut que ce soit absolument une dynamique d'équipe. Je vous ai juste mis une petite dernière d'appôt pour les infirmières connectées. Vous savez que maintenant, on a même des applications sur le smartphone qui nous permettent de checker nos patients. Je vous remercie pour votre attention.